はいどうもミニマリストたけるです今回の動画ではこちらの部屋のルームツアーをしていきたいと思いますお願いしますお願いしますはいではまずはじめ自己紹介お願いしますはい、えー、ミニマリストまさじんですはい。ツイッター、ユーチューブ、インスタグラム、えー、ノートとかミニマリストの情報を発信してますよろしくお願いしますはいお願いしますということで前回ですねまさじんさんのお宅とは全然雰囲気が変わりましたけど<笑>、ねはい、無事マイホームを売り終わりで,で、ねはい、新居に引っ越してきたというところで,でおめでとうございますありがとうございます<笑>はい、で一応今回ルームツアーっていうことなんですけどもともとのマイホームって言っていいんですかね、はい、買ってあった方の、まあ、間取りと広さから、まあ、どういうお部屋に引っ越したのかっていうのをちょっと聞きたくて、まあ、まず前のもともとのお部屋の広さとか間取りってどんな感じだったんでしたっけはい、えっと、前は、えっと、3SLDK の、はいえっと、80平米ぐらいでかなり広めでかなり広めで<笑>はい、はい、お部屋でした、はいはいはい、でここはどういった感じでしたっけ間取り広さはえここはもうワンルーム6畳のロフト付きの物件、ねはい、っていうことですねはいで、はいまさにね、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、まあ、ご離婚とかもご経験されて、うんでまあ、今こちらでお一人暮らしで、はいはい、引っ越しをされてマイホームも売り終わったとそうです、ねはいはい、いうところで,で僕自身も実際ねバーッと見させてもらったのでめちゃくちゃおしゃれで、はいはい、物も少なくで結構こだわって買ったアイテムとかもあるみたいなので、まあ、そういったものもご紹介していきながらルームツアーしていきたいと思いますお願いします,お願いしますはいではじゃあマサジンさんお宅の玄関から見ていきたいと思いますはい、はい、お願いしますはいなんかこだわりポイントとかありますか玄関の玄関そうですねとりあえず今は靴一足しか置いてないんですけど、はい、おうおうおうまあ靴も合計三足しか持ってなくてなるほどなるほどねもう余計なものはもう置かないっていう、はい、っていうことですね,ですねはい、はい、もう玄関の外に何にも出てないっていう<笑>そうですね何もないですねはい、はい、もう傘とかもうそういうのも全くなく、はい、傘は折りたたみ傘だけをはい残して長い傘はほとんど使わないので捨てちゃいましたあなるほど、はい、ということですねで、はい、靴はなんかボックスの中に入ってるんですかあそうですあの収納ボックスの中に入ってますじゃあちょっと見させていただいてもいいですかはいどうぞはいで一応今こんな感じで、はい、シューズボックスこんな風になっておりましてで靴はこれと、はい、サンダルと,ダルとあと一番下にあるんですけど、はいえっと、仕事で使う安全靴なんですけどお、はい、なるほどこれもう2足が入っていて,入って、はい、でこれゴミ箱ですかこれゴミ箱です、はい、なぜここにゴミ箱が<笑><笑>、はい、えっ、ー、とキッチン自体がそんなにこう広くないので、はいはい、本当はあの冷蔵庫の間とかに入れたかったんですけど、うん、ちょっとスペース的にスペース的に入らなくてこれはちょっと改善してきますねなるほど、はいまあ、これからの課題これからの課題です、ね、ちょっと匂いがなんか気になるところでもありますがそうですよね夏場なのでそうですねはい、はい、でこれ一応靴べらあそうですね靴べらがあって、ね、なんかもうこの辺も持て余してますもんねこの4段ぐらい<笑>そうですねはいもう物が少ないから、はい、で上の方は何があるんだ上はえっ、ー、と方向材とかですねうんあまあリセッシュとか、はい、あとはまあルームフレグランスみたいなへえ、はい、あそうなんですねで,ですね、はい、さっき言ってたこれ折りたたみ傘、はい、唯一一本本とあとはあの、はい、バッグの中にあ1本なるほど、はい、ありますへえそれは何か分けてる理由はあるんですかは、まあ、仕事チャリンコっていうかあの自転車で、はいはい、通勤するんで、まあ、その時に急に雨降ってきたりとかいう時にやっぱちょっと必要だなと思って家用と、まあ、仕事用で、うん、なるほど、はい、で、まあ、出かける前にマスクするからここにマスクがあってみたいなそうですねでマスク1回きれいで捨てちゃうともったいないんでちょっと 2,、はい、2枚ぐらいあるんですけどあなるほどなるほど、はい、玄関周りはそれこそ引っ越し受けになんか手放したものとかってあったりとかはするんですか、えっと先ほどどういった傘と、はい、あと革靴あったんですけど、はいはいはい、あのスーツあんまり着ないので,でちょっともうあの古かったので、はいはい、一回処分してなんか必要な時にまた。購入するなるほどで靴がもう3足になったと、はい、そういうことで,、はい、でちなみにまあお引っ越しされて新居に来て、まあ、一回り小さいお部屋に住みで物も減って玄関がすっきりしてなんか良かったこととか何かありますか、まあ、改めて自分に必要なものはまあこれぐらいで十分なんだなと、はいまあ、本当使うものしか置いてないのでですね、はい、いや本当にすっきりもうね香りのやつとで傘があってマスクがあって靴があって、はいまあ、ゴミ箱はちょっと観光の課題だけど<笑>そうですね、はい、でもで出てる靴がねもう1足しかないから、はいはい、もう玄関めちゃくちゃすっきりしたということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、続いてキッチン周りもちょっと見ていきたいと思うんですけど、はい、マジンさんのキッチン周りのなんかこだわりポイントとかはありますか。はい、まず、あの、まあ、洗い物とか、うん、そういうのはもう、このタオルの上で、うん、まあ、水を切る形で。うんはいはい、えっ、ー、と、まあ、ほとんど物を置かないのと、うん、まあ、それだけでちょっと寂しいので、はい、ちょっとフェイクグリーン、ちょっとラベンダー。のお花とか。これ、おしゃれですよね。そうですね。あの、普通に本物に見える。本物に見える。<笑>そう、僕ね、ルームツアーする前、これ。
本物ですかってついつい聞いたぐらい<笑>そうですねそうめっちゃおしゃれっていう、はいまあ、やっぱ何もないよりはちょっと緑があった方がいいかな、はい、緑があった方がいいかなっていうところです、ね、なるほどであとはあと洗剤と,、えー、と食用洗剤とアルコールスプレーだけですねなるほどこのボトルはなんか詰め替えとか入れ替えたんですか、はい、あこれ詰め替えましたえ無印の,のそうです無印のボトルでへえ、はい、そこら辺もシンプルにしようみたいなそうですねもう見た目が、まあ、家自体が白とグレーと黒を基調にしてるんで、うんうんはいはいまあ、それに合わせたものにしたいなとはい思いましたねえこんなこと言ったら失礼かもしれない前のキッチンはね、はい、ちょっと物が<笑>伝わった感じでしたけど<笑>なんかすごいレベルアップした感がありますよねこの辺ね、はい、ありがとうございます、はい、っていう感じでもキッチンのこだわりはそんな感じでそうですねはい、はい、であとはじゃあちょっと細々したところを見ていきたいなと思うんですけど、はいはい、キッチン下とかじゃあちょっと見ても大丈夫ですか大丈夫ですこちらは何ゾーンになるんですかこれも調理用具ですねと食器ですね、はいまあ、下に、まあ、フライパンと鍋と、はいはいうんうん、食器のお皿なんですけど、うんうんうんまあ、自分で使うのも本当にこれこれだけで,これだけで十分平たい皿とちょっと丼っぽいやつと、はいはい、あと茶碗と小皿お1枚ずつもう4皿でいい4皿で十分<笑>なるほどはい、はい、でも調理器具とかも,もうフライパン1個と鍋が2つで1個みたいな、はい、そうですねはい、はい、で取っ手が外せるやつです、ね、取っ手が、はい、外せるやつです、はい、この辺はなんか若干見直したいみたいなこと言ってましたねすっきりさせたいみたいなそうですねなんか、はい、見た目的にやっぱりもうちょっと綺麗にしたいなっていうところがあって、はいはい、それはなんか物の数を減らしたいのか,なんかその入れ替えたいブラッシュアップさせたいみたいな、はいまあ、これもともとあった収納の棚とかあるんですけどこれだとなんか見た目的になんかあんまり良くないなと思うんでなるほどこれ外してなんか綺麗にボックスじゃないですけどなんかそういうのがあればいいかなと思っていうことですね、はい、ちなみに包丁が2本あって,包丁が本あって、はい、一応2本必要なんですね<笑><笑>そこですよね、はいはいはいまあ、全然いいんですけど、はいまあ、1本でもいいかなと思いますね<笑>でこれはキッチンバサミあそうですねキッチンバサミ、はいであとはまな板が2つあるまな板,<笑>、はい、板もここら辺はまだまだ全然引っ越してきたばっかしなので、はい、まあまあでもだいぶすっきりしてますよねはい、はいまあ、でも2つ必要ないですよね、はい、まあまあまあと思いました<笑>、はいはい、ありがとうございますじゃあちょっと次の収納スペースを、はい、お願いします、はい、こちらは何ゾーンになるんですかここはプロテインゾーンじゃなくて、まあ、プロテインと,、はい、とお米お米とかですね、はい、で調理調味料と調理道具はちょっと奥の方にあるんですけど,なるほど,なるほどあと油と漂白剤とかです、ね、あなるほどなるほど、はいまあちょうどいいスペースですね。ここからプロテイン取ってね、ね飲んだりとかお米とか、はい、はいはい、ありがとうございます。はい、こちらも何ゾーンになるんですか。これはあのゴミ袋と、はい、あとビニール袋とか、<笑>あとまあ調味料もまだ砂糖とか本出汁とか、はいはいはい、あとは奥にあの引っ越しで使ったガムテープとか置いてあるんですけど、はいはい、あとこの茶色い大きい袋が、はい、これ玄米なんですよね。あの精米前のお米で、でこれ精米してあ,あの食べるわけですね。すまあ入れ替えてみたいな感じで、はい、調味料も下に入れてるんです。そうですね上に置くよりは、うんはいまあ、下の方が出したらしまう感じでやってます、ね、はいありがとうございます、はい、で最後じゃあここのここは何ゾーンなんですかよく使う調味料調味料調味料の中でもまあよく使うおお使用頻度が高いやつはいそうですちっちゃいやつだちっちゃいやつコンソメとかなるほどなるほどあと七味とか、ねはい、でカットバリーがあってでここはなんか工具とかそうそう文房具とかへえ面白いですねあとこれなんか絵画とかで使う忍者ピンっていうんですけど、はいはいはい、これちょっとおすすめしたくてあの賃貸、えー、とかだとあの、はい、画鋲とかで穴開けちゃうと、えーそうす,ね、すごいあのくっきりついちゃうんですけどこれ本当に普通の穴の半分ぐらいなんで、えーはいはい、何かこう壁につけたいとかっていう時とかは、うんうんうん、もうすごいおすすアマゾンとかで、はい、売ってるんでそうあとでも例出てきますけど絵が飾ってあるんですよねおしゃれなあそうですそうです、はい、それをこれでつけたりとかそうですねはいつけたりとかしてますはいありがとうございますいでじゃあちょっと奥の方に行きまして、はいはい、冷蔵庫でどこ,これは前の家から持ってきてあそうですね変わらずで,、はい、でこの炊飯器とトースタートースターでもトースターもいらないかなと思うんですけどパンないじゃないですかここ<笑>確かにそうですねそうそうパンないのにトースターあるのはあれだなと思って、はい、なんか悲しいポイントそうですねちょっと綺麗まだそんなに使ってないので、うんうん、ちょっと綺麗にして、うんまあ、メルカリとかで売っても売るかもしくは売れなかったらもう0円とかで誰かに引き取ってもらってもいいかな,、うん、なるほどなるほど、はい、っていうことですね、はい、いやこの辺もすごいすっきりしていてただまあゴミ箱置く場所がないからそうですねペットボトルとか置いちゃったりするんですけど<笑>、はい、ありますけど、はい、まあ玄関にあるという感じでね、はい、でちなみに引っ越しを機にキッチン周りでなんか減らしたものとか、はい、これいらなかったなって思ったものとかありますかキッ
チン周りはそうですね、はい、そんな変わらないですかそんなに変わらないんですけど多分前行ったところが、うんまあ、結構広いですねめちゃくちゃ広かったですよねそうそうそう多分4兆ぐらいの広さありましたよねそうそうそうなので、はい、そのすごく多く見えたのかもしれないですけど、えーまあ、コンパクトになったので確かにね、はい、あの物がまあいろいろ分散してたみたいな感じですもんねそうそうそう、はい、だけどそこにギュッとこっちに凝縮してなんかすごくコンパクトに見えたっていう<笑>そうですね感じで、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではじゃあ続いて水回り行きますか、はい。はい、ここもすごいおしゃれなので、じゃあ最初洗面所から行きますか。はい、はい、このあたりなんかこだわりポイントとかありますか。はあ、さっきもあった。今度色違いのラベンダーですね。はい、へえ。紫のやつ。ここにも飾ったんですね。ここにもちょっとサプケだったんで飾って、はいはい、であと歯ブラシと歯磨き粉と、はいはいはいはい、あとこれもあの無印のボトル。これ泡タイプなんで、はい、これも手洗い石鹸みたいな。そうですね。で、あの。普通の,のタイプとあの泡タイプ泡で出てくるタイプのやつのボトルが別で売ってたんで、まあ、これも詰め替えちゃおうと思って、はい、詰め替えましたなるほどこの歯磨き粉めっちゃおしゃれですね<笑>そうですこれもともと使ってたやつですかいやこっち来て買いましたねなんでかこれにしたんですかうんなんかグレードアップしました<笑>前,前の、はい、歯磨き粉は本当に100円いくかいかないかぐらいの、はいはい、超節約でなんかね生活感出ますもんね歯磨き粉出ます出ますでもこれすごいいいですねデザイン的に銀色の、はいはい、250円もしますおお<笑><笑>はいはいはい、はい、でもいいですねでこうやって歯ブラシ立てかけて、はい、そうですねお花もあって、まあ、フェイクかもしれないけどめちゃくちゃおしゃれっていうはい、はい、中って何か入ってるんですか入ってますこれ何置き場なんですかえっ、ー、とこれは、まあ、ジェルとかおヘアセットのヘアセットのジェル、うんうんうん、とあとは、えーとまあ、一応ワックスとこれハサミとかひげ、はいはい、があるねハサミとか、はい、眉毛とかでやるピンセットとかこれはあの制汗剤っていうか、まあ、あの脇とかに塗るあ,、はいはいはい、あとはこうヒゲスッと鼻毛カッターとーなるほどなるほど、はい、あと充電器ね、はい、一応ジェルもあってワックスも一応両方使ってるんですねそうですね両方使ってますね、はいまあ、今ちょっとジェルが多いですけどね、はい、使ってるのはなるほどもう一段も空いてねもうそこだけで,うで、ね、もうなんなら一段でもいいかもしれないけど<笑><で><笑>まあまあ、はい、余白があっていいですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃちょっと下の方もちょっと見ていきたいと思いますはい、はい、ここは何ゾーンなんですかストックかなストックゾーンとあと掃除のゾーンそうですね、はいはいはい、ストックが柔軟剤とあと洗剤とで前の家からコンディショナーが全然使い切れなくて、はいはい、まだちょっとストックが残ってるんで、はいはい、使い切ろうかなっていう使い切ろうかなっていう感じですなるほどなるほど、はい、で、はい、ボトルは使わないでもうこのまま使うあ直でね直で、ね、はい<笑>なるほどボトルはないですもうかさばらないし場所も取らないしそうですねそうキラーとか、まあ、靴洗ったりとかするブラシとかっていうことですね。そうです。まあ、この辺も全然ぎゅうぎゅうじゃなくて余白があっていいですね。はい。はい。ありがとうございます。はい、ではでは、続いてちょっと洗濯機上の見ていってもいいですか。あ、どうぞ。はい。この辺もね、タオル黒で。はい。はい、これも、えっ、ー、と、こっち来てからなんですけど、はい、あの、いろんなカラーのタオルがあって。はい。<笑>で、タオルも買ったのがどうだろうな。数ヶ月とか数年前。いや、もう数年前です、ね。おお。もしかしたらもう5、6年。<笑>すごい洗濯機。5、6年使ってるものもあって。はいでもそれも全部黒に、はい、変えましたな,なんでまた黒にしたんですかいや黒の方が白だとやっぱ汚れが目立っちゃうしう、ね、やっぱ黒で、はいはいまあ、部屋にもあって。なるほど、まあ、10万円セットぐらいでまとめて買っちゃいます、えー、黒って何どこで買うんですかネットかなんかですか、まあ、ネットアマゾンで売ってるんで黒タオルとかで検索してそうそうですねタオル研究所っていうところで買いました、ねえー、これいいですねミニマリスト向けかもしれない汚れもね目立たないしそうなんですよタオルとも一緒でそのパンツとかも、うん、これもそうなんですけど、うんはいはい、多分10年以上は多分履いてるんですよ長<笑><笑>持ちですけどねそうすごく履いてるんで、はいはいはい、そういうあの古いくなったものは買い足すんですって、ねはいはいはい、買い替えてい,いくですねはい、はい、ありがとうございます、はい、ではじゃあお風呂場行きますかお風,、はいはい、お風呂場もすごいねもう物が少なくておしゃれで、はいはい、もうボトルが3本しかないんですよねそうなんですこれだけしかなくて、はいえー、と右からシャンプーと、はい、真ん中がコンディショナーと、うんうんうん、左がボディーシュソープだけです、はいはい、もうこれだけっていうこれだけですねなるほどもともとこんな少なかったでしたっけうんもともと少なかったですおお、はい、でこれもボトルも無印のボトルで買って、えーはいまあ、普通に売ってる市販のやつも結構デザイン可愛くて、うんはい、よかったりもするんですけど、うんうん、やっぱり部屋にいろんな色があると、うんうん、やっぱりシンプルっぽくないんだえー、ちょっと真っ白で統一してねもうこれぐらいがちょうどいいかもしれないですねお部屋も広くてそうですねはいこれぐらいで、はい、掃除もしやすいっていう、はい、ありがとうございます、はい、で最後じゃあちょっとお手洗いも見てみたいと思います、はい、ではでは、はい、お手洗いもねすごいおしゃれで、はいまあ、絵が飾ってあったりとかそうです、ね、あとまたグリーンがあったりとかそうですねここにも引っ越してきた時には何もなかったので、はい、やっぱ殺風景だったんでお花ちょっと行って
、はい、で、まあ、タオルも黒でね黒で、はい、これも結構タオルあるとないとでは結構見栄えが違くて、うん、確かにと締まる感じがするので,、はい、で絵も飾ったんですねそう絵も、はい、あの僕動物も好きなんで、えー、これ、ね、猫とひよこなのかな<笑><笑>ちょっとすごい奇抜というかなんかピカソの絵っぽいんですけどね、はい、これもあのネットで買いました、ねあはい、まあ確かに絵一つあるだけでちょっと映えますもんね、はい、あと上にトイレットペーパーが、うんね、この積み方がすごいおしゃれっていうねこのピラミッド型の<笑>なんか12ロールで売ってるのを出してこう積んだみたいな感じであそうですそうですで、まあ、当然ながらスリッパとマットがないっていう、はい、あないでないです必要ないですね、はい、ですね、はい、でまあトイレ掃除グッズがあるぐらいっていう感じで、まあ、トイレも非常に映えますね、はい、ありがとうございます,いますではでは最後リビングいきますかはい、はい、もうこの動線もねすごいすっきりしてますもんね玄関入ってからのそうですねはいではでは、ここもね、すごい気になるところはあるんですけども、はい、リビングのなんかこだわりポイントとかありますか。今、こう入った瞬間に、はい、もう自分の目線にあるのがこの絵で。おあえてここにやっぱり置いてて。あ、そうなんですね。あの、花ちゃんと言います。花ちゃん、はい、犬の名前が<笑>そうですね<笑>、はい、これはあのマサジンさんが決めたんですかあ僕決めましたおおなるほどあのちょっと花のようにカラフルだったんでおなんかやっぱ名前とかつけるとちょっと愛着が愛着がねあの別にちょっと病んでるとかじゃなくて<笑><笑><あの><笑>はい、はい、寂しいとかじゃなくて<笑>、うん、やっぱりそういうのがあったらいいなと思って、はい、そういうのもちょっとインスタとかでも発信してるんですけど、うん、この後ろにあのさっき言ってたこの、はいはい、忍者ピンですねおおこれですね、はい、撮っても全然ちち全然見えないです画面越しでは分かんないぐらいですかなんでこれをやっぱり絵飾ってから変わるもんですかトイレとかこっちらのリビングの絵とかあ全然やっぱり違いますね気持ちいいのか癒される癒しがちょっとあるなるほどじゃあ一つ絵がポイントっていうことで絵がポイントですねはいであの以前にはなかった植物、はい、そうですこれも、はい、これめちゃくちゃ映えますねはいこれも引っ越して、えっと、何日かしてから買ったんですけどこれはフェイクグリーンじゃない本物でねはいエバーフレッシュっていう植物で、えっと、豆科の植物なんですけど、うんえー、っとこれもネットで一花さんっていうお店、えー、あお店っていうかインターネットで販売してるお店があって、はいはいまあ、そこで、えー、っといろいろ悩んだんですけど、うん、このお花はいいなと思って。やっぱ生きてるお花があるとあの空,気空気の,あの洗浄とかも買いました、えー、なるほどえもともと観葉植物は買おうって決めてたんですかもう決めてました多分前の動画見てもらえば分かるんですけど、はいはいはいはい、買いたいんですよねっていう話でしたあ<笑>念願で、はいはいはい、なるほど買わせてもらってで今葉っぱ開いてるんですけど、うんうんうん、あの夜になるとこ閉じるんですよあへえあ、はい、そうなんですちょっと風景が変わるわけだじゃあはいちょっと見栄えも変わりますしすごいやっぱ生きてる感がすごくあるのでおしゃれですねそして結構デカめですけどそれは大丈夫なんですねあもうちょうどなんかシンボルツリーとしてこうあの部屋をすっきりして、はいはいはい、あの観葉植物を置くっていうのはもともとそういう、はい、思いっていうかそ,のそうしたいなっていう願望があったこれぐらいの大きさは結構ちょうどいいかもしれないですね人間ぐらいの等身大でね生き物があるっていう,うで,、ねはい、でこれ育てるともうちょっと大きくなるんでなるほどこれ天井つかないですか、はい、大丈夫ですか結構高めではありますけどあまあでも天井広いんで、はいまあ、ちょっと育ってもいいなと思って、まあま,あま,あまあ、まだこのぐらいのサイズあんまりでかすぎると今度引っ越す時出られないですもん枝切らないそうなんですね<笑>はいはいはい、あとジャングルみたいになっちゃうんで、まあ、まあ確かに、はい、でもめちゃくちゃおしゃれですね、はあ、映えますねはい、はい、ありがとうございます、はい、でじゃあちょっとこっちの方行きまして、はい、このテーブルと椅子はもともとあったところから、はい、あそうです持ってきてっていうこれは変えたいんですよね本当はあ変えたいですね、はい、何に変えたいんですかあの本当はもうちょっと IKEA とか、はいはい、そ無印とかで買う、うんうん、もうちょっとしっかりしたやつに変えたくて<笑>はい、はい、で本当はパソコンも買いたいんですよねあそうなんですね、はいはい、何に変えたいんですか MacBook とか MacBook ですねおおなるほど買いたくて、はい、これネットで中古で5000円で買ってきて安,安いっすね<笑>本当になんか何をやるにしろ遅くて、うん、ちょっと効率が効率すっごい悪いんですよしかも今 SNS で発信しててちょっと効率悪そうですよね<笑>で、はいまあ、この物件自体はネットが無料なんでああそうなんですね、はい、通信費はすごい安いそうですネット込みの家賃であなるほど、はい、いいですねなので、まあ、できればもっと活用するために MacBook を買う予定です,です、ね、多分次なんか取材してきてくれた時には多分変わってる,、はいはい、ってるこの辺は絶対変わってると思うネット環境整ってるけどパソコンが足を引っ張ってる可能性もありますもんねあそうそうなんです<笑>はい、はい、ありがとうございます、はい、でちょっとここに掃除機があるんですよねそうですね掃除機も、はい、いろんなちょっと動画とかも見させてもらって、うんうんうん、クイックルワイパーでも別にいいのかなってねこんだけ床に物が少なければ全然良さげな気もしないでもないですね,ですねなんならお掃除ロボットでも全然いいと思うしあそうか、うんまあ、クイックルワイパーでもね,ああそうですね全然いけるこれはじゃあ前の物件から持ってきた感じそうですね、ま、持ってきましたこの辺もじゃあちょっと改善しようかどうしようかっていうどうしようかって感じところですね,ですね、はい、
持ってきたやつなんですかそうですこ,のこれだけなんかピンクなんですよ、ね、<笑>ちょっと違和感が<笑>これもなんかね木のものとかニトリさんとかでもね無印さんとかでも全然そうなんです、まあ、この辺はちょっと僕も気になったところではありますが、はい、まあでもまとめてやっちゃうともう,そうす、ね、お,お金なくなっちゃうので大変なんでね<笑>順,順番順序がね大事です、ねはい、優先順位高めの方がはい、はい、ありがとうございますでここがクローゼットですかクローゼットですねはい、洋服がどれぐらいだろう20着あるかないかっていう感じですかねそうですねここら辺までがもう仕事着なんですよね左側ですねおこっちが仕事着ほぼほぼ仕事着で,、えー、でこっちが普段、まあ、プライベート用で,ート用でちょっと、まあ、仕事柄夏は23回着替えるんで1日、うんうん、汗かいたりとかで、はあ、なんでちょっとこれは照らせないんですよ、ね、まあまあしょうがないところはありますけど,どああまあでもなんかこちらの物件来てなんかクローゼットあるじゃないですか、はい、前はなんかハンガーラックみたいな感じかかってて,て視界に見えたけどここでねちゃんとあの閉められるからそういうポイントかもしれない確かにハンガーラック捨てましたそれあそうそうそう、はい、でハンガーとかももうシルバーになってあそうですこれも無印で使って統一、はい、感があって前はいい、ね、そのクリーニングでもそうそうそカラフルなやつとかねそのまま使って,って、ねはい、ありましたけど,たけどなるほど服は減らしたんですか前と変わらないですか引っ越し前といや若干減らしましたあはい、はい、4五着ぐらいですけどおそれはもう着ないとかですかそして T シャツでもうヨレヨレになってるとかうそういうものはちょっと変えました、はいはい、でスーツとかって前あったんですかちょっと着きなくなったってさっき言ってましたけどあちょっと一応あるんですけど、はいはい、今は本当着ないんで着ないとあと体型が変わってきた、はい、筋トレ肩そう筋トレで肩幅がもうガチガチになって、はい、<笑>なるほど多分もう、はい、あの買い替えか、はいまあ、レンタルでもいいかなと思うそうですねレンタルもできますね、はいはい、そういうのでいいかなと思いますなるほど下の方とかって何があるんですか、はい、下が、えー、とこう書類書類関係ですねとかカバンとかカバンとかですね、はい、僕これボックスもちょっといらないなと思ってて、うんうんうんこれもちょっと要改善なんですけどそれそのまま持ってきたんですけどちょっと仕事着のやつとかが入っててそれもう会社に返しちゃってあなるほど、ねはい、ちょっと改善しようかなと。はいありがとうございます、はい、では続いてこちらですねこれ本棚って言っていいのかな、はい、そうですねもともと洗面所でタオルとかを置いてたものでああ、はい、あったんですねはいもともと持ってきたものでへえでもこれもあの全部僕見えちゃってるんで、うんうんうん、これもちょっと変えたいっちゃ変えたいあそうなんですね、はい、なんかすごいこれここに来て買ったものでなんかすごいいい感じの<笑>あ本当ですかで見えましたけどこれも変えたいですねじゃあマサルネさんまあちょっと変えてなんかこう見えない、うんうんあーなんか棚っていうか扉かな扉があるものにした方がなんか見た時になんか本もカラフルだから、うんまあまあね、なんかあったらいいなって思います確かに確かにでここに来るときにあの収納ボックスとか本棚の木のボックスが2個あったりとかしたんですけどそれも捨ててあとはさっきあの洗面所で洗濯かご赤い洗濯プラスチックのかごがあったんですけどそれも捨てちゃいましたおおでも収納ボックスがなくなりもうほぼなくなりみたいなここで収まってるみたいなで本があってティッシュがあってあとはコンタクトとかメガネとかあと香水はいはい、と綿棒とで下に YouTube グッズがあ三脚とか、ねはいはいはい、あとマイクこれはコード付きのマイクなんですけどんなんか三脚2本ありません三脚二本あるんですよね、はい、友達からちょっと最初無料でもらってへえどっちか返すんですかそうですね<笑>そう、はいはい、ちょっと使えんなやってみたらやっぱ使わなかったなっていうのがあるのでなるほどなるほど、まあ、それは、はい、いうことですねはい、はい、でまああとお財布とかノートがあり、はい、で下の方は何グッズなの筋トレグッズ筋トレグッズですね、はい、あとは仕事用のバッグおおカバンも一個ですかカバンも一個だけですおなるほど、はい、仕事もプライベートもこれ一個でこれ一個で十分イントレグッズはダンベルとこれあれですよねアブローラーアブローラーってあの腹筋鍛えるやつ、はい、あそうですこれは腕立て用とかですかそうですあのフシュアップバーですねあなるほどえ、はい、普段はマサデイさんも家でやるんですかジムとかは行かないんですか、うん、ジムはもったいない帰りがもったいないっていうのとこれでできるのと、うんうんうん、あと仕事時代が超体力系なんでなるほどもうそもそも筋肉ついちゃうのと<笑>はいはいはいあとは公園も近くにあるのでそこで懸垂とかすればなるほど、はい、っていうことですね特に必要はない、はい、もうそれだけで全然肩幅がね全然鍛えられてっていうことで<笑>はい、はい、ありがとうございます、はい、この辺もすごいすっきりしていいなと思いましたはい、はい、じゃあ最後ちょっとロフトいきますか、はい、ロフトはもう寝室みたいな、うん、そうですね本当にベッドしかないので、はい、ベッドっていうかベッドじゃ布団ですそうですね<笑>ちょっと先に上がっていただいてちなみにもともとマサニエさんはロフト付きのところに住んでみたかったんでしたっけ、はい、あそうですあのもともとロフト付きのところがいいなと思っていて、はいはい、で、まあ、念願なんですけど、はい、でちなみにここって内見しなくてえっ<笑>してないですか内見してないですただこのと同じ一応デ,ナデザイナーズ物件,物件なんですけど、まあ、同じあのデザインした人の違う物件を見に行って、うんうん、でそこはちょっとの差で。
取られ,取られちゃったというか,なるほどか契約されちゃったんですけどんでなんでもう綺麗でいい感じの部屋っていうのを分かってたんで、うんうん、んもう見ずにも,もう見ずにもここでいいやっていうここで写真だけでいいやっていう感じだ、えー、もう取られるのよりは<笑>、はい、先に先にと思って<笑>なるほどなるほど、はい、でここはもう布団しかないみたいなそうですね布団とあと、まあ、充電器あ充電器系ね、はい、布団だけですねまあ布団も本当はこれも10年先週ぐらいに、うんうん、<笑>すごいですねなんで、はい、ちょっと変えたいんですよねなるほど、はいまあ、シンプルにねシンプルにハイマットですと枕とかもちょっと変えたいですなるほど、はい、でも寝るためだけにここの上に上がってきてみたいなそうですねあと、はい、あのロフト物件だと上で寝て、うんうんうん、下行ったらもうくつろぐ場所ないというか仕事するみたいなそうですね、はいはいはい、そオンオフが切り替えられるんで確かに確かに、はい、なんで、まあ、上はもうリラックスしてゴロゴロするっていう感じですなるほどまあもともとなんかあの引っ越す前もなんか畳の部屋が寝室で、まあ、周りにはもう何もなくてっていう感じですか、ね、あそうですそうですでまあ充電器があってみたいな感じはい、はい、なんか上から眺めもすごい綺麗なんですよねもう床が広くて<笑>そ,う、ね、そうそうそうはいっていう感じで以上ですかねはい以上、はいはい、ありがとうございますありがとうございますということで今回のルームツアーは以上になりましてはい、はい、ありがとうございます,、はい、います最後視聴者さんに向けてメッセージをお伝えしていただいて終わろうかと思いますがいかがですかはい、えーとまあ、この物件なんですけど、はいえー、とデザイナーズ物件はすごく人気で、うんうん、となかなか取るのが難しくて、うん、しもう早いもん勝ちです、ね、もう先行先行なんで、はいはいはい、もしこうロフト物件とか住みたい方とかいたら、うん、もうすぐに予約して<笑>はいはい、はい、でなるほど、はい、やった方が、まあ、取られないでっていうかう、ねはい、確かにここ築朝でね築年数でもね、3年4年ぐらいですか、ねはい、でもう床もすごい綺麗だし、はい、外装もすごい綺麗だしね照明もすごい綺麗だから、はい、もう大体もう綺麗って分かったらもう写真とかで決めてもそうです間違いないと思います、うん、ねはい、はい、ありがとうございますはいありがとうございます、はい、ということでまた次ですね、はい、あのいろいろ深掘った話を、はいはい、聞いていきたいと思いますので、はい、ぜひ視聴者の皆さんそちらの動画もご覧いただければと思います、はい、ということで一旦たん正さんありがとうございましたありがとうございました